Oi gente, meu nome é Belle e hoje vou ensinar a vocês a reaproveitar a feijoada que sobrou daquele almoço de domingo, fazendo um delicioso bolinho de feijoada. Então, vamos lá? Para essa receita eu utilizei 5 conchas de feijoada, meio maço de couve, uma linguiça calabresa picadinha, 200 gramas de farinha de mandioca, mais ou menos. 500 gramas de farinha de rosca, 10 dentes de alho amassados, 2 ovos inteiros, azeite, óleo e um potinho com água para untar as mãos. O primeiro passo da nossa receita é fritar a linguiça na panela onde será feito o bolinho. Frite a linguiça até dourar, até ela ficar como está aparecendo no vídeo, bem douradinha. Depois, retire a linguiça da panela e reserve em um potinho de sua preferência. Escorra bem o óleo que soltar da linguiça e reserve ela. Reserve também a panela, pois ela será utilizada para refogar o feijão. Coloque as 5 conchas de feijoada no, no copo do liquidificador. Bata aproximadamente por um minuto. Isso vai depender da potência do seu liquidificador. Mas o ideal é que ele fique liso e homogêneo, sem nenhum pedacinho. Na panela em que fritamos a linguiça, doure metade do alho. Após dourar o alho, acrescente a feijoada já batida. Mexa até aquecer. Quando já estiver aquecida, vá acrescentando a farinha de mandioca aos poucos. Mexa novamente para incorporar a farinha ao caldo do feijão. Acrescente mais farinha até dar o ponto. O ponto é exatamente esse que podemos ver no vídeo, quando a, quando a massa começa a desprender do fundo da panela. Quando a massa desprender da panela, retire, coloque num pote e cubra com um pano, para que a massa não resseque. Em outra panela, coloque o azeite 
e o restante do alho que deixamos separado. Mexa até dourar. Após dourar o alho, acrescente a couve aos poucos. Mais atenção! Não deixe refogar muito, pois não queremos que ela solte muita água. Dê apenas um susto para que ela moleça. Retire a couve da panela com a ajuda de um garfo, coloque num pote e reserve. Em uma bacia, acrescente os dois ovos, mas antes retire a película que envolve a gema, pois é essa película que dá aquele cheirinho enjoado de ovo que a maioria das pessoas não gostam. Bom, eu pelo menos tenho certeza que eu não gosto. Bata bem esses ovos até que se misturem por completo. Bom, agora temos tudo o que precisamos para preparar os nossos bolinhos. Molhe as mãos e amasse a massa na quantidade selecionada. Depois, abra a massa na palma da sua mão e recheie com a calabresa e a couve. Feche bem para que não corra o risco da emenda abrir na hora que fritar. Enrole e molde. Veja se é necessário fazer alguma para. Molde e reserve. Faça isso até acabar a massa. Eu usei essa colher de sopa para fazer uma medida padrão. Você pode fazer menor ou maior. Eu gosto desse tamanho, pois assim fica bem recheadinho. Mas fica ao seu critério. Passe os bolinhos pelos ovos batidos, mas retire o excesso de ovos. Coloque-os na farinha de rosca e empane. Retire os bolinhos e reserve em uma... Bacia. Faça isso com todos os bolinhos. Depois, pré-aqueça o óleo da fritura por 5 minutos. 
e vá fritando os bolinhos até ficarem dourados. Como tudo do bolinho já está cozido, não existe a necessidade do óleo estar morno, ele pode estar quente, pois a gente quer que ele fique, na verdade, crocante e dourado. Esse é um bolinho que fica sequinho, não tem muito óleo, ideal para aquela resenha de sexta-noite. Gente, é isso. Espero que vocês gostem. É, deixem os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois teremos vídeos novos toda semana. Se você gostou, deixe o seu like. E se você não gostou, deixe o seu dislike. Obrigado, beijos e fiquem com Deus.